আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আশা করি সবাই ভালো আছো তো আজকে আমরা আলোচনা করব হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বই থেকে মিশ্রণ নামে একটা অধ্যায় আছে সেই অধ্যায়টা নিয়ে তো সেই অধ্যায় আজকে আমরা জানব মিশ্রণ কি দ্রবণ কি এগুলো তো মিশ্রণ আসলে কি আমরা কিন্তু আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ধরনের মিশ্রণ দেখে থাকি ব্যবহার করে থাকি তো মিশ্রণ হচ্ছে মূলত একের অধিক উপাদান যখন সংমিশ্রিত হয় বা মিশ্রিত হয় সেটাকেই আমরা আসলে মিশ্রণ বলি যেমন এখানে মিশ্রণের যে সংজ্ঞাটা বলা আছে ওই সেটা হলো একের অধিক বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে যা পাওয়া যায় তাকেই আমরা মিশ্র তাকেই আমরা মিশ্রণ বলবো আর কি তো এখানে দেখো তো যেমন আমরা যদি শরবতের কথা বলি সেখানে আমরা পানি নেই লবণ নেই চিনি নেই আবার হচ্ছে অনেক সময় লেবুর রস নেই এগুলো সব কিছু মিশে কি হয় একটা মিশ্রণ হয় আবার যদি ঝালমুড়ির কথা বলি সেখানে কি হয় দেখো অনেক ধরনের উপাদান মিক্সড হয়ে কিন্তু তখন ঝালমুড়ি হচ্ছে তো সেটাও একটা মিশ্রণ তো যখন একের অধিক উপাদানগুলো একত্রে সংমিশ্রিত হবে এবং যেটার ফলে আমরা যা পাব সেটাকেই আমাদেরকে বলতে হবে মিশ্রণ তো আমি এখানে শরবতের কথা বললাম ঝালমুড়ির কথা বললাম দেখো দুটো মিশ্রণের বৈশিষ্ট্য কিন্তু দুই রকম যেমন শরবতের ক্ষেত্রে কি হয় তুমি পানির মধ্যে চিনি মিশাও তখন কি হয় সেটা একেবারে দ্রবীভূত হয়ে যায় গলে যায় আমরা আর কিন্তু তখন পানি আর চিনিকে আলাদা আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করতে পাই না তুমি সেটার ভিতরে লবণ দাও সেটাও হচ্ছে গুলে যাবে আবার যদি যে লেবুর রস দাও সেটাও কিন্তু গুলে যাবে এখন এটার ভিতরে কি কি আছে এই মিশ্রণটার ভিতরে পানি আছে চিনি আছে লবণ আছে লেবুর রস আছে কিন্তু এতগুলো যে উপাদান সেইগুলোকে কিন্তু আমরা আলাদা আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে পারছি না তাহলে এটা একরকম মিশ্রণ আবার অনেক মিশ্রণে যেমন ঝালমুড়ির মিশ্রণে তুমি প্রত্যেকটা উপাদানকে কিন্তু মোটামুটি আলাদা করতে পারবে বা আইডেন্টিফাই করতে পারবো তো সেটাও কিন্তু আর এক ধরনের মিশ্রণ হলো তো এই জন্যই মিশ্রণকে এই বৈশিষ্ট্যের উপর গুলোর উপরে ভিত্তি করে দুভাগে ভাগ করেছে সেটা কি প্রথম যে ভাগটা সেটা হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ এবং পরের যে ভাগটা সেটা হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ অর্থাৎ সমসত্ব মিশ্রণের যে বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে অসমসত্ব মিশ্রণের ঠিক তার বিপরীত বৈশিষ্ট্যগুলো থাকবে এখন ব্যাপারটা কি রকম দেখো প্রথমেই কি বললাম যে শরবত থেকে আমরা এর যে বিভিন্ন উপাদানগুলো আছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা আলাদা করতে পারছি না একেবারে সব কিছু মিলেমিশে একটা মিশ্রণ হচ্ছে তো এই যে মিশ্রণ যেখানে আমরা এর উপাদানগুলোকে আলাদা করতে পারবো না বা প্রত্যেকটা পদার্থকে আলাদা করতে পারবো না সে সেই রকম মিশ্রণকে আমরা বলবো হচ্ছে সমসত্ব মিশ্রণ যেমন উদাহরণ কি হতে পারে শরবত এবার অসমসত্ব মিশ্রণ কি ঝালমুড়িতে কি হয় বিভিন্ন পদার্থকে আমরা কিন্তু পৃথক পৃথক করতে পারি আলাদা করতে পারি তো এরকম আলাদা করা যাবে যে সকল মিশ্রণে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অসমসত্ব মিশ্রণ তো এটা হচ্ছে মিশ্রণ কাকে বলে এবং এটার যে প্রকার ভেদগুলো সেগুলো এখন আসো দ্রবণে দ্রবণ কি দ্রবণ যেমন এই যে শরবত এটা কিন্তু একটা দ্রবণ কি হচ্ছে এই উপাদানগুলো একেবারে দ্রবীভূত হয়ে গিয়ে একটা দ্রবণ তৈরি করছে এখন এই দ্রবণের আবার দুটো উপাদান থেকে যদি আমরা দ্রবণের দুটো উপাদান লিখি বা দ্রবণকে আমরা দুভাগে ভাগ করি যে দ্রবণের মধ্যে কি কি থাকে তাহলে আমরা পাই হচ্ছে মূলত দ্রাবক আর হচ্ছে দ্রব তাহলে দ্রবণটা মূলত কি দ্রবণ হচ্ছে তাহলে দ্রবণ কি আমরা দ্রাবক আর দ্রবকে যখন একত্রিত করে দেব তখন আমরা হচ্ছে পাবো দ্রবণ এখন কোনটা দ্রাবক আর কোনটা দ্রব সেটা হচ্ছে আমাদেরকে দেখতে হবে যেমন আমি যদি পানি নি চিনি নি এবং এটা দিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করি তখন কি হচ্ছে এখানে চিনিটাকে আমি পানিতে দ্রবীভূত করছি তাই না বা পানিতে হলো মিক্সড করছে এবং সেটা দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে তাহলে দ্রাবক কোনটা দ্রাবক হচ্ছে যেটা হলো যে দ্রবটা সেটাকে দ্রবীভূত করে দ্রাবকের কাজ হচ্ছে দ্রবীভূত করা আর দ্রব কোনটা দ্রব হচ্ছে দ্রবীভূত হয় এখন এই দ্রাবক আর দ্রবকে যখন আমরা মিক্সড করে দেব তখন হচ্ছে আমরা পাবো দ্রবণ যেমন যদি আমি শরবতের কথা বলি বা চিনি ও পানির দ্রবণের কথা বলি এই যে পানি যোগ চিনি এটা হলো আমার একটা দ্রবণ এখন এটাতে কোনটা দ্রাবক আর কোনটা দ্রব হবে এটার ক্ষেত্রে দ্রাবক হবে কিন্তু পানি এটা হচ্ছে দ্রাবক আর দ্রব হবে কোনটা দ্রব হবে চিনি 
তাহলে দ্রাবক কোনটা যেখানে এই দ্রবটা দ্রবীভূত হচ্ছে সব ক্ষেত্রে যে পানি সব সময় দ্রাবক হবে এটা কিন্তু কোনো কথা না যেমন ইথার তারপরে স্পিরিট এগুলো কিন্তু জলীয় দ্রবণে দ্রাবক হিসেবে কাজ করে তো দ্রাবক যদি আপাত দৃষ্টিতে আমরা দেখি তাহলে মনে হয় যে কোনো একটা দ্রবণে যে জিনিসটা বেশি থাকে পরিমাণে সেটাই কিন্তু মূলত দ্রাবক তাহলে আবার দেখো দ্রাবক কি করবে দ্রাবক হচ্ছে দ্রবীভূত করবে আর দ্রবটার কাজ হচ্ছে সে দ্রবীভূত হবে শুধু চিনি না এখানে আমি লবণ অ্যাড করতে পারতাম তাহলে দ্রব হতো কিন্তু চিনি আর লবণ তো এইভাবেই হলো মেনলি দ্রবণের যে কনসেপ্টটা সেটা হলো কাজ করে তাহলে আজকে আমরা কি দেখলাম আজকে আমরা দেখলাম হচ্ছে মিশ্রণ ও দ্রবণ সম্পর্কে আমরা জানলাম মিশ্রণ কি সেটা দেখলাম সেই সঙ্গে দেখলাম এই যে দ্রবণ দ্রবণটা আসলে কি কি দিয়ে তৈরি এটা যে উপাদানগুলো সেটা কোনটা কি ধরনের কাজ করে সেইগুলো সম্পর্কে জানলাম তো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ